खबर है दोस्तों सीएम हेमंत सोरेन ने छिन्नमस्ती का मंदिर में की पूजा राज्य की खुशहाली के लिए की प्रार्थना दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए साल के अवसर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुवार को रामगढ़ के राजरप्पा पहुंचे यहां उन्होंने छिन्नमस्ती का मंदिर में पूजा अर्चना की यहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सरना देवता की पूजा की इसके बाद उन्होंने माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की हेमंत सोरेन ने पूरे विधि विधान से पूजा की और आशीर्वाद लिया उन्होंने माँ छिन्नमस्तिका के चरणों में शीश नवाकर राज्य की समृद्धि हेतु प्रार्थना की दोस्तों इससे पूर्व यहाँ पहुँचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए यहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए साल पर राज्य को नई राह पर ले जाने की अजीत है हमने माँ छिन्नमस्तिका से आशीर्वाद मांगा माँ हमें शक्ति प्रदान करे राज्य सरकार पर हर जन की नज़रें हैं इसलिए माँ का भी आशीर्वाद हर किसी पर रहे खबर दोस्तों दिल्ली में मंत्रियों के नाम पर माथा पच्ची राहुल गांधी का आखिरी फैसला दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से दो मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है और शेष के लिए बातचीत जारी है अभी तक की तैयारियों के अनुसार कांग्रेस पांच मंत्रियों के लिए स्थान पक्का मानकर चल रही है इसके पीछे तर्क यह है कि पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने से इनकार कर दिया है इसके बदले पांच मंत्रियों की बात की जा रही है हालांकि झामुमो विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस को चार सीटें ही देने को राजी है इस मसले पर दोनों ओर से विवाद को तुल नहीं देने का निर्णय भी हो चुका है ऐसे में कोई भी बात दिल्ली में हो ही रही है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का फैसला ही मान्य होगा राहुल के फैसले के बाद आरपीएन इससे संबंधित सूचना हेमंत सोरेन को देकर अंतिम तौर पर मंत्रियों की सूची को फाइनल कर सकते हैं अभी तक की तैयारियों के अनुसार राजेंद्र सिंह और बन्ना गुप्ता के पूर्व अनुभवों को देखते हुए टीम में रखे जाने की संभावना है इसके बाद मौका मिलेगा तो किसी नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और अभी इसी के लिए विधायक दौड़ लगा रहे हैं खबर दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के परिवार की सुरक्षा हटी दोस्तों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सुरक्षा श्रेणी तो घटी ही उनके परिवार का जो सुरक्षा मिली थी उसे भी हटा दिया गया है बताया जाता है कि हेमंत सरकार ने मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास व उनके परिवार के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी व कारकेड हटा लेने को कहा गया है यही नहीं अब उनके परिवार को मिलने वाला कार का ईंधन पेट्रोल डीजल का भुगतान बंद कर दिया गया है पहले परिवार के लिए कार के ईंधन का भुगतान झारखंड सरकार द्वारा किया जाता था इससे पहले तेईस दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही एग्रीको स्थित कंपनी क्वार्टर में चल रहा मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय जिला प्रशासन ने बंद कर दिया था वहां प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है अब नई सरकार को निर्णय लेना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय कहाँ खुलेगा खबर है दोस्तों छह करोड़ किसान परिवारों के खातों में जमा हुए बारह करोड़ दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने तुम कुरु में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों के खातों में पैसा डाला गया है इसके अलावा देश भर में 6 करोड़ किसान परिवार के खाते में बारह हजार करोड़ रुपए जमा किए गए हैं खबर है दोस्तों ठंड में सब्जियों का राजा हुआ ठंडा हरी सब्जियों पर सर्दियों में चढ़ी महंगाई दोस्तों सर्दी में हरी सब्जियां सस्ती होने लगती हैं लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है हरी सब्जियों के दाम कम होने के बजाय बढ़ गए हैं गोभी पालक भिंडी के अलावा टमाटर गाजर प्याज और अन्य सब सब्जियों की कीमतों में गिरावट नहीं आ रही है लिहाजा ग्राहकों की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ रही है सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू ठंडा हो गया है थोक में अब तक बारह पंद्रह रुपये किलो बिकने वाला आलू दस बारह रुपये प्रति किलो बिक रहा है प्याज साठ रुपये प्रति किलो मिल रहा है जबकि हरी सब्जियां भी महंगाई महंगी हो गई है मटर की कीमत में इजाफा हो गया है पिछले कुछ दिनों से मौसम के तापमान में गिरावट होने और अधिक ठंड पड़ने के चलते किसानों की चिंता साफ दिखाई देने लगी है आगरा में हरी सब्जियों समेत अन्य फसलों पर रोज की बूंदें जमने लगी हैं इससे पाला पड़ने की संभावना जताई जा रही है खासकर धनिया मिर्च टमाटर पत्ता गोभी फूलगोभी पालक भिंडी पालक मैथी बथुआ और पैदावार प्रभावित हो गई है